वालेकुम अस्सलाम क्या मन अच्छा तुम रहा अम्मी वो भालो अच्छी बाबा अल्लाह भालो रख से अखुन बोलो जे लास्ट दिन अम्मी हो ची ये दिए चिलाम कि बोलो ठके एक टा अपलोड वीडियो मतलब वीडियो अपलोड करे चिलाम रिकॉर्डेड आर की देखे चु तुमरा वाले कुमार वालेकुम अस्सलाम आज के अमरा होते हैं वो इटर पोर्थ के शुरू कर बो ठीक है चे वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम तो आज के जो दिन उटा अमरा शेष करते पारी वालेकुम अस्सलाम आज को इलेक्चरल पोर्थ के शुरू कर बो ताहुले हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टा शेष हो बे मतलब चेंजिंग सेंटेंसेस जेटे शेटा शेष हो बे इर पर हमरा उन्नो की चु शुरू कर बो ताहुले क्लास ए इटे आमा के टे जिनिश बोलो तो तो हमारे होच्छे ग्रामर आइटम कतुटुकु हुए चे हम्म हम्म अच्छा वॉइस चेंजे एटा ट्रांसफॉर्मेशन में मोड़ दे या शोले है वॉइस अलग दा आइटम किंतु एकों तो हमारे रोटा रा अलग दा वो भावे लागे ना वटा तो हमारे ये मोड़ दे ट्रांसफॉर्मेशन में मोड़ दे चोले आज चे या शोले कारण वटा रा अलग दा कोरे वॉइस चेंज ही शेपे आशे ना ट्रांसफॉर्मेशन में मोड़े दो एक तो था कि अच्छा तो हमरा आमर को था कि ठीक मतों शून्ते पाच्चो वाले को मस्से नाम वाले को मस्से नाम ये टा आज तक तो शोमर लगे कारण इस स्लाइड टा ट्रांसफॉर्मेशन में तो ओने एक बोरो जाइ हो तो आज के हमरा मने कुछ एक तो बेशी नाई बोल ले ही चले ऑल पो एक तो सामान्य एक तो आच्छे तो आज का हमरा किचु एग्जाम्पल देख बो किचु प्रैक्टिस कर बो तो हम लोग आमदे राइटर मर की की बाकी था क्या एक जन बोलो देखी बोलते पारो तुमने किस सुनते पाच चो ना है अच्छा हमारे इतना होले नेरेशन पोट्टा होगा ताई तो साफिक्स प्रीफिक्स नेरेशन ये गुलो पोट्टा होगा अच्छा अ पंक्चुएशन तो हमारे आइटम मोट होच्छे पाँच टा ठीक ना आइटम पाँच टाइम में उधर आर्टिकल और आज के होले हमारे ट्रांसफॉर्मेशन तो शेष हो जाएगा। एक ओन साफिक्स प्रीफिक्स आचे साफिक्स प्रीफिक्स आज शोले हमारे खूब बेशी बुझानो नहीं। हमरा दो एक टक क्लास नहीं वाले को मसलम। दो एक टक क्लास नहीं तब जितना कोटे परी एक टू प्रैक्टिस कोटे परी बैठक तो पर बेसिक टाइम एक तो बोले दी बो, बाकी टाइम वो धाय प्रैक्टिस कर ले बात तुमरा निजेरा ही एक तो मोने रखते हो बे इखने एक तो बिशाय आच्छे, एक तो मोने रखते हैं, ओफ औरे एक तो कौन है आज बे, ओने एक गुलो स्लाइड होएगे से तो, ये जो नाश्ते शोमर लगच्छे, ऐ होच्छे अवस्था
তোমাদের এমনি ট্রান্সফরমেশনে তোমরা বুঝতে পারছো তো মানে বুঝেছো তো জিনিসগুলো ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি বাবা সেটাই আমি নিজে ওইটাই ভাবছি যে এখনো আসছে না আসলে এটার মনে হয় আমার ভেঙে দুইটা করা লাগতো কিন্তু আমি একসাথেই রেখেছি যে একসাথে পড়াতে সুবিধা এত বড় হয়ে গেছে স্লাইডটা ড্রাইভ থেকে নিয়ে আসতে সময় লেগে যায় হ্যাঁ চৌষট্টিটা স্লাইড হয়ে গেছে তোমাদের এক্সারসাইজের জন্য লাস্টের দিন কয়েকটা অ্যাড করেছি এখন এত দেরি হলে তো ক্লাস টাইম শর্ট হয়ে যায় এটাই হচ্ছে সমস্যা আমি স্ক্রিন মানে ইয়েতে পড়াতে পারি তখন হয় কি জানো তোমাদের এই জিনিসটা রেকর্ড মানে আসে না ঠিক করে এটা আমরা গত ক্লাসে পড়েছি তাই না নাকি ব্যবহার দেখো তো এখনো দেখতে পাচ্ছ না আচ্ছা আমরা এই যে এইখান থেকে আজকে শুরু করব এ পর্যন্ত মনে হয় গত দিন আমরা পড়েছিলাম তাই না বলো তো দেখো তো এই যে ওহরে একই জিনিস আসছে এই যে এইগুলা যে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়েস ব্যবহার করি যে অবজেক্টিভ কিছু বলতে হলে অনেক সময় আমরা সাবজেক্ট দিয়ে বলি না যে কে করছে কে বলছে কোনটা কি হচ্ছে সেটা আমরা সরাসরি বলি না জাস্ট কাজটা কি হচ্ছে সেটা বলে দিই আচ্ছা আজকে আমরা এখান থেকে বলি এই যে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভে করার নিয়ম যেহেতু ভয়েস চেঞ্জ মানে দুই রকমই তোমাদের আসতে পারে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভও আসতে পারে মানে সাধারণত ওইটাই আসে আবার প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভও আসতে পারে যাই হোক আমি খুবই দুঃখিত যে একটু সময় লেগে গেল আচ্ছা এখন কি বলছে দেখো এখানে প্যাসিভ আর অ্যাক্টিভ এই জায়গায় একটা জিনিস বলছে যে এই যে দেখো সাবজেক্টটি প্যাসিভের প্যাসিভ ফর্মে উল্লেখ থাকে না বা উজ্জ থাকে ওই রূপ ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েসের ভার্ব এর অর্থ অনুযায়ী অ্যাক্টিভ ভয়েসের ভার্বে সাবজেক্ট নিরূপণ করা হয় কথাটার মানে কি বলো তো আমাকে একজন বলো বইয়ে তো একটু সুন্দর করে লেখা থাকে তো তোমরা কি বুঝছো সেটা আমাকে বলো মানে আদৌ কিছু বুঝতে পারছো কিনা এখান থেকে কেউ না আচ্ছা ঠিক আছে এই কথাটার মানে হচ্ছে যে সব সময় মানে প্যাসিভ ভয়েসে ওইভাবে সাবজেক্টটা দেওয়া থাকে না অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ভয়েসে যেই জিনিসটা মানে কি বলবো প্যাসিভ ভয়েসে যেটা থাকে যে কে কাজটা করেছে মানে বাই কি জিনিস মানে বাই আমি কার নামটা লিখবো যে অ্যাক্টিভের সাবজেক্টটা কে থাকে সেই জিনিসটা প্যাসিভে সবসময় দেওয়া থাকে না 
এখানে উদাহরণস্বরূপ দেখো কি কি আছে ওয়ান সামওয়ান সামবাডি নান উই দে পিপল ইট সারকামস্ট্যান্সেস এখানে আরও কিছু থাকতে পারে এভরিবাডি এভরি ওয়ান এরকমও থাকতে পারে এনিবাডি ঠিক আছে এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা যখন প্যাসিভ করি তখন আমাদের স্কিপ করতে হয় ঠিক আছে তো যখন তার মানে আমাদের প্যাসিভের দেওয়া থাকবে ওখান থেকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ করি তখন আমরা কি করব সেন্টেন্সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা সাবজেক্ট আমরা সেক্ষেত্রে বসিয়ে দিব ঠিক আছে এই যে দেখো আই ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড আ গোল্ড মেডেল এখানে অ্যাক্টিভ করলে আমি কি বলতে পারি দে অ্যাওয়ার্ডেড মি আ গোল্ড মেডেল আচ্ছা ঠিক আছে এখানে তোমরা দের জায়গায় অন্য কোনো কিছু বসিয়ে নিতে পারো চাইলে ঠিক আছে তো অথরিটি হতে পারে দা অর্গানাইজেশন হতে পারে তবে এইটার থেকে সেফ কোনটা দে যদি বসিয়ে দাও ঠিক আছে ওটা বেটার আবার দেখো ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তো এখানে কারা ইংলিশে কথা বলছে সেটা কিন্তু দেওয়া নাই এই ধরনের সাবজেক্টগুলো প্যাসিভ ভয়েসে স্কিপ করা হয় তো কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েসে তো আর আমরা সাবজেক্ট বাদ দিয়ে লিখতে পারবো না তো সেই জিনিসটা এখানে আমরা বলতে পারি যে পিপল এখন এটা যদি ইংলিশ না হলে বাংলা হতো তাহলে আমরা উই বলে দিতে পারতাম ঠিক না কিন্তু যেহেতু এখানে পুরো বিশ্বের কথা বলা হচ্ছে সেই জন্য এখানে পিপল দিতে হচ্ছে তারপর মাই পেন হ্যাজ বিন লস্ট তো যেহেতু আমার কলমের কথাই বলছে সেহেতু আমি এখানে ডিরেক্ট বসিয়ে দিতে পারি যে আই হ্যাভ লস্ট মাই পেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে মানে সেন্টেন্সের কনটেক্সট অনুযায়ী মানে সেন্টেন্সে কি অর্থ বোঝাচ্ছে সে অনুযায়ী একটা সাবজেক্ট ঠিক করে নিতে হয় এই যে দেখো মাই বুক ওয়াজ স্টোলেন একটা হচ্ছে মাই পেন হ্যাজ বিন লস্ট আরেকটা হচ্ছে স্টোলেন যখন লস্ট হবে তখন তো হারানোর কাজটা আমারই তাই না এখন যদি স্পেসিফিক ভাবে কারোর কথা বলা থাকতো যে আমার ছোট ভাই হারিয়ে ফেলেছে সেই ক্ষেত্রে আমি অ্যাক্টিভ ভয়েসে ওটা বসাতে পারতাম তো যেহেতু এখানে প্যাসিভে বাই কে কাজটা করেছে সেটা বলা নাই সেই জন্য আমার অ্যাক্টিভে ওই মানে নিজেকে বলতে হচ্ছে আর যখন স্টোলেনের কথা আসছে এবং কে চুরি করেছে সেটা বলা নাই প্যাসিভে তখন আমার অ্যাক্টিভে সামওয়ান বসাতে হচ্ছে কারণ আমি যেহেতু ঠিক মতন জানি না আচ্ছা এখানে এক্সাম্পল গুলো তোমরা একটু দেখো তো কোনোটাই তোমাদের সমস্যা মনে হচ্ছে কিনা এই যে এইখানে দেখো দ্য স্ন্যাচার ওয়াজ অ্যারেস্টেড এটা ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যেটা পুলিশ হবে তারপরে আরেকটা দেখো আই ওয়াজ কম্পেল টু ডু ইট ঠিক আছে এখানে সারকামস্ট্যান্সেস কম্পেল মি টু ডু ইট এটা দিয়েছে আবার তুমি সারকামস্ট্যান্সেস না দিয়ে দেও বলতে পারো ঠিক আছে তাহলেও জিনিসটা ওই অনেকটা আনসার্টেনের মতোই রয়ে যায় সারকামস্ট্যান্সেস দিলেও এখানে ঠিক আছে দে দিলেও হবে আবার এখানে আরেকটা জিনিস দেখো যে প্রমিস শুড বি কেপড এখানে ওয়ান শুড কিপ ওয়ান্স প্রমিস তারপরে উই শুড কিপ আওয়ার প্রমিস তারপরে এভরি ওয়ান শুড এভাবেও দিতে পারো ঠিক আছে আবার দেখো আরেকটা আসছে কি ইট ইজ সেই দ্যাট হি ইজ লায়ার তো যখন ইট ইজ দিয়ে শুরু হচ্ছে তখন কি এখানে পিপল সে দ্যাট হি ইজ আ লায়ার এটা দিতে পারো এভরিবাডি সেজ দ্যাট হি ইজ আ লায়ার সেটা দিতে পারো ঠিক আছে এরকম আবার এই যে দেখো রোম ওয়াজ নট বিল্ড ইন আ ডে তো এখানে অবভিয়াসলি যেহেতু রোমের কথা বলছে তার মানে কি রোমের অধিবাসীরাই রোমটা তৈরি করেছিল তাই না সেক্ষেত্রে এখানে রোমান্স হবে এখানে পিপল দেয়া যেতে পারতো কিন্তু পিপল দিলে অনেক মানে ঠিক রোমের সাথে যায় না যেরকম ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে আসছে যে সারা বিশ্বে ইংলিশ কথা বলা হয় ইংলিশে কথা বলা হয় তো ওইটা সারা বিশ্বের মানুষ যে কেউ বলতে পারে কিন্তু যেহেতু স্পেসিফিক ভাবে রোমের কথা বলে দিচ্ছে তখন রোমান্স দা রোমান্স দিতে হবে তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে আমাদের সেন্টেন্সে কি কথা বলা হচ্ছে সেই অর্থ অনুযায়ী আমাদেরকে একটা সুইটেবল সাবজেক্ট চুজ করে নিতে হবে আর দেখা যায় কি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে সরি প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভে করতে বললে এই যে এতক্ষণ যেই এক্সাম্পলগুলো এখানে দেখানো হলো সেইগুলো মানে এই টাইপেরই আসে সাধারণত কেমন আচ্ছা তারপরে দেখো প্যাসিভ ভয়েসের ব্যবহার গতদিন আমরা একবার পড়েছি এখানে আরো কিছু ইয়ে আছে দেখো যে একই জিনিস আসলে বেসিক্যালি কারণ এখানে এক্সট্রা বলতে আছে যে এই যে উল্লেখযোগ্য সামাজিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে ঠিক আছে এই দেখো আমেরিকা ওয়াজ ডিসকাভার্ড বাই ক্রিস্টোফার কলম্বাস এই ধরনের ক্ষেত্রে দ্য ব্যাটেল ওয়াজ ফট 
an atom bomb was dropped on Hiroshima. So, what is the case? 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 What আচ্ছা এখানে দেখো এই যে আমন্ত্রণ অনুরোধ ঘোষণা করার ক্ষেত্রে ভার্বের প্যাসিভ ফর্ম ব্যবহৃত হয় আচ্ছা প্যাসেঞ্জার্স আর রিকোয়েস্টেড নট টু স্মোক ইন দা বাস ঠিক আছে ইউ আর ইনভাইটেড টু অ্যাটেন্ড দা পার্টি দা ফ্লাইট উইল বি ডিলেড বাই হাফ এন আওয়ার আচ্ছা তোমরা কি কথা ঠিক মতন শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা হ্যাঁ এই ধরনের যখন অ্যানাউন্স করা হয় তখন হচ্ছে অনেক সময় প্যাসিভ ভয়েসে ব্যবহার কর মানে প্যাসিভ ফর্মটা ইউজ করা হয় কেমন এই যে অ্যানাউন্সের জন্য সব সময় মানে তোমরা একটু বাংলায় চিন্তা করো তো কি বলে অনুরোধ করা হলো তা মানে কি আর রিকোয়েস্টেড টু ঠিক না হ্যাঁ তারপরে যখন কোনো ম্যাচ থাকে ক্রিকেট ম্যাচ বা যে কোনো ম্যাচ বা কোনো ইভেন্ট থাকে সেটা শুরু হওয়ার সময় বা শুরু হতে দেরি হচ্ছে এই ধরনের কোনো কিছু হলে তখন বলা হয় যে এই জিনিসটা এরকম দেরি হবে বা এরকম শুরু এতটাই শুরু হবে তো কোনো অনুষ্ঠান তো এক একা শুরু হয়ে যায় না সেটাকে মানুষই করে কিন্তু ওই জিনিসটাকে কে করছে না করছে ওইটার থেকে প্রাধান্যটা বেশি থাকে মানে ওই অনুষ্ঠান বা ওই ইভেন্টটার উপরে তখন এই জিনিসটাকে প্যাসিভে বলা হয় আবার এই যে দেখো সংবাদপত্রে কোনো ঘটনার বিবরণ দিতে গেলে ভার্বের প্যাসিভ ফর্ম ব্যবহৃত হয় আচ্ছা চট্টগ্রাম পোর্ট ওয়াজ ল্যাস্ট বাই সাইক্লন লাস্ট নাইট দ্য গোল ওয়াজ কোর্ড ইন দ্য ফর্টিন মিনিট অফ দ্য ফার্স্ট হাফ অর্থাৎ এখানে কি সংবাদপত্রে মানে প্যাসিভ ভয়েসটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সব জায়গায় ব্যবহারের চেয়ে আসলে রেকর্ডেড জিনিসগুলোতে বেশি ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে আমরা কথাবার্তার মধ্যে ওই যে বিভিন্ন অ্যানাউন্সমেন্টে হচ্ছে আসলে এই প্যাসিভ ভয়েসটা বেশি উল্লেখ হয় আদারওয়াইজ বিভিন্ন রেকর্ডের ক্ষেত্রে তোমরা খেয়াল করেছ বোধ হয় যে একটু আগে বলছিলাম যে ঐতিহাসিক ঘটনা আবার এখন দেখছো যে সংবাদপত্রে কোনো কিছু রিপোর্টের মতন কোনো কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ ভয়েস উল্লেখ করি আচ্ছা আরেকটা জিনিস তোমরা যখন লিখবে হ্যাঁ প্যারাগ্রাফ বা কম্পোজিশন তোমাদের তো রাইটিং আইটেম থাকেই কিছু না কিছু তো ওখানে খুব বেশি প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করার দরকার নাই ঠিক আছে হয় কি প্যাসিভ ভয়েস বেশি ব্যবহার করতে গেলে লেখা একটু জটিল হয়ে যায় কিন্তু আমি বলবো যে ভ্যারিয়েশন আনার জন্য তোমরা এখনো ছোট কিন্তু এখন থেকে একটু একটু প্র্যাকটিস করতে পারো যে কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু কথা একটু প্যাসিভে তোমরা লিখতে পারো এটা তোমরা যে প্যারাগ্রাফের বই টই পড়ো যেইগুলো ফলো করো সেখানেও দেখতে পাবে তারপরও নিজেরা অনেক সময় চেঞ্জ করে নিতে পারো কারণ মানে টিচাররা যখন খাতা দেখে তখন জিনিসটা কেমন দাঁড়ায় জানো সবার একই রকম হয়তোবা দুই বা তিন রকম প্যারাগ্রাফ আমরা দেখে থাকি মানে একটা কোয়েশ্চেন করলে সেটা দুই বা তিন রকম অ্যান্সার হয় তোমরা যদি পঞ্চাশটা ষাটটা মানুষ থাকো সবাই ওই ঘুরে ফিরে দুই তিন রকমের অ্যান্সারই হয় এই জন্য আমি বলছি যে চাইলে তোমরা একটু নিজেরা চেষ্টা করতে পারো তাহলে দেখবে কি যখনই টিচার অন্য রকম একটা লেখা পাবে সেটা ভালো এখন তুমি যদি ঝাড়া মুখস্ত করে দিয়ে আসো টিচারের কিছু করার থাকে না মার্ক তোমাকে দিবে কিন্তু আসলে ওটা অত ভালো লাগে না তখন দেখতে দেখতে একটা বোর্ডম চলে আসে এবং দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে মার্কিংটা মনে হয় যে আলাদা আমি কিছু পাচ্ছি না স্টুডেন্টের খাতার মধ্যে কিছু নাই তো এই যে তোমরা আমি এই কথাগুলো বলছি কারণ তোমরা ট্রান্সফরমেশন তো শিখলে মানে সেন্টেন্স এর ব্যবহার তোমরা অনেকখানি শিখে ফেলেছ এখন এটা শিখানোর কাজ কি শুধু গ্রামার আইটেম তোমাদের শিখে লাভ তো নাই ওইগুলো তোমরা লেখায় প্রয়োগ করবে এই জন্য শিখানো আচ্ছা এখন দেখো কিছু এক্সাম্পলস আছে এখানে অনেক রকম এক্সাম্পল আছে এগুলো দিচ্ছি কারণ একটু পরে আবার প্র্যাকটিস আছে এই জন্য দেখো দা ওল্ড ম্যান ওয়ান্টস মানি তো এখানে এটা খুবই সিম্পল মানি ইজ ওয়ান্টেড বাই দা ওল্ড ম্যান এখানে এক্সেপশনাল কোনটা আছে কি তোমাদের মনে হচ্ছে দেখো তো আমি জিজ্ঞেস করলাম এখানে এক্সাম্পল গুলো দেখো এখানে কোনটা কি দেখে মনে হচ্ছে যেটা এরকম কেন হলো 
আচ্ছা তিন নাম্বারটা খেয়াল করো তো দ্য লেডি গেস টুক দ্য রাইটার টু টাস্ক এখানে ইনফিনিটিভ থাকার কারণে সেন্টেন্সটা একটু ভিন্ন হয়েছে আর কিছু না দেখো এখানে টু টাস্ক টুক দ্য রাইটার টু টাস্ক এখানে যে লাস্টের যে কথাটা ওই ওইটার কিন্তু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না যে টু টাস্ক এই জিনিসটার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না চেঞ্জটা কোথায় হচ্ছে দেখো দ্য রাইটার ওয়াজ টেকেন টু টাস্ক এইভাবে আসছে জিনিসটা ঠিক আছে মানে এখানে মেইন ভার্ব কোনটা টুক এই জিনিসটারই যা পরিবর্তন হওয়ার হবে এখানে অবজেক্টকে দ্য রাইটার এখানে সাবজেক্টটাকে দ্য লেডি তাহলে প্যাসিভে তোমাদের সেভাবে পরিবর্তনটা করতে হবে এই যে সাত নাম্বার দেখো দে র্যান আর রেস এই জিনিসগুলো একটু অন্যরকম ঠিক আছে আর রেস ওয়াজ রান বাই দেম ঠিক আছে এটা পড়িয়েছিলাম না নাকি আমি রেকর্ডেড ক্লাসে আপলোড দিয়েছিলাম আমার ঠিক মনে আসছে না যাই হোক এটা রিসেন্টলি তোমাদের বলা হয়েছে আচ্ছা তারপরে দেখো আই নো হাউ হি হ্যাজ ডান এট এটা কোন রকম সেন্টেন্স বলো তো জানো কেউ মানে কেউ কি জানো এই যে এখানে তো অ্যান্সার দেয়া আছে তোমরা কিসের জন্য ভয় পাচ্ছ বলো তো একটা জিনিস জিজ্ঞেস করলে কেউ খালি কিছু বলতেই চাও না এটা কেমন কথা এতগুলো মানুষ আছো আচ্ছা তোমাদের কি নেটে কোনো প্রবলেম হচ্ছে তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না আচ্ছা তাহলে কেউ কিছু বলছো না কেন দেখো আমি আট নাম্বারটা বললাম কারণ এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আই নো হাউ হি হ্যাজ ডান ইট ঠিক আছে তো এই ধরনের ক্ষেত্রে কি করতে হবে দেখো তো হ্যাঁ ইট ইজ নোন টু মি হাউ ইট হ্যাজ বিন ডান বাই হ্যাঁ আবার এই যে লাস্টের টুকু এটাও একটা ছিল যে সাবঅর্ডিনেট ক্লসটাকে সামনে নিয়ে এসে মানে ওটাকে অবজেক্ট ধরে চেঞ্জ করতে হবে যে হাউ ইট হ্যাজ বিন ডান বাই হিম ইজ নোন টু মি তোমাদের যেটা সুবিধা লাগে তোমরা সেটা করবা মানে আমার মনে হয় যে এটা মনে রাখা ইজি যে সাবঅর্ডিনেট ক্লসটাকে ধরে আমরা হচ্ছে চেঞ্জ করে দিব মানে এটা সুবিধাজনক হয় মানে আমার কাছে মনে হয় তো তোমাদের যেটা সুবিধা হবে তোমরা সেটা করবে দেখো এখানে দুই রকম অ্যান্সার দেওয়া আছে তো তোমরা যখন আর একটু বড় হবে নেক্সট ক্লাসে গেলে তোমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এগুলোর চেঞ্জও দেখতে পাবে কেমন এখন তো এইভাবে চেঞ্জটা নাই ওই চেঞ্জগুলো তোমাদের নাই আচ্ছা এরপরে দেখো দ্য প্রেসিডেন্ট মেড হিম জেনারেল হি ওয়াজ মেড জেনারেল বাই দ্য প্রেসিডেন্ট আচ্ছা তারপর দেখো ইউ কেপড মি ওয়েটিং কেমন এখানে দুইটা ভার্ব আছে কেপড আছে ওয়েটিং আছে সরি আচ্ছা ইউ কেপড মি ওয়েটিং কিন্তু এখানে মূল ভার্ব কোনটা বলো তো না 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 কেপড হ্যাঁ প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে কেপড কেমন ওয়েটিংটা এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব না তো আই ওয়াজ কেপড ওয়েটিং বাই ইউ কেমন এখানে এই জিনিসগুলো তোমাদের চিনতে হবে যে দেখবা একটা সেন্টেন্সের মূল ভার্ব কোনটা মূল কাজটা কে করছে সেটাই হচ্ছে মূল ভার্ব এখানে সাবজেক্ট কে ইউ তাই না তো ইউ কোন কাজটা করছে সাবজেক্ট কোন কাজটা করছে সেটা হবে প্রিন্সিপাল ভার্ব এইভাবে তোমরা চিন্তা করে দেখতে পারো মানে ধরা বাঁধা তো কোনো নিয়ম নেই যেভাবে তুমি জিনিসটা বুঝতে পারবে এক একজনের ক্ষেত্রে নিয়মটা ওরকম এক এক রকম দাঁড়াবে মানে আমি এটা বলছি না যে নিয়ম নাই তা না নিয়ম তো ডেফিনেটলি আছে কিন্তু ওই নিয়মটা বোঝার নিয়মটা এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম যে যেভাবে জিনিসটাকে চিনে নিতে পারবা 
এইযে দেখো জেরি কলড ইট লরেল ইট ওয়াজ কলড লরেল বাই জেরি তারপরে এই যে এর পরের সেন্টেন্সটা দেখো আই আই স হিম গোয়িং অ্যাক্রস দ্য ফিল্ড ঠিক আছে এইখানে দুইটা ভার্ব আছে স আছে গোয়িং আছে তাহলে এখানে মেইন ভার্ব কোনটা একটু আগে এরকম হ্যাঁ স হচ্ছে মেইন ভার্ব তাহলে কি হবে ইউ ওয়াজ সিন গোয়িং অ্যাক্রস দ্য ফিল্ড বাই মি কারণ চেঞ্জ হবে প্রিন্সিপাল ভার্বের গোয়িং এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব না কাজেই এখানে এটার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এগুলো পার্টিসিপালের মতন ঠিক আছে তোমরা যখন জে রান্ড পার্টিসিপাল পড়েছো তোমরা এগুলো হ্যালো জে রান্ড পার্টিসিপাল হ্যাঁ এগুলো কি তোমাদের পড়ানো হয়েছে আচ্ছা তাহলে তো একটু একটু জানো যাই হোক যেহেতু আমাদের ক্লাস এইটে খুব বেশি নাই গ্রামার আইটেম যদি আমরা শেষ করতে পারি আমরা অন্য কিছু আইটেম একটু পড়বো ঠিক আছে গ্রামারের তো আইটেমের শেষ নাই আমরা একটু অন্য কিছু পড়ার চেষ্টা করব দেখি আগে এগুলো শেষ করি তো যাই হোক এই জন্য এখানে অন্য যে রকম ভার্বটা থাকবে ওটার কোনো চেঞ্জ নাই ইনফিনিটিভ থাকতে পারে মানে টু যুক্ত যেটা সেটা থাকুক জেরান্ট থাকুক পার্টিসিপাল থাকুক ওটার কোনো পরিবর্তন হবে না চেঞ্জটা তোমার আসবে সব সময় প্রিন্সিপাল ভার্বে কেমন এই যে দেখো হিউ ওয়াজ সিন গোয়িং অ্যাক্রস দ্য ফিল্ড বাই মি এখন এটাও আর একটা বিষয় এটা সেন্টেন্সের অনুযায়ী দেখবা যে কোথায় জিনিসটা মানানসই হচ্ছে কোথাও দেখবা যে বাই মিটা শুরুতেই চলে আসে এক্সটেনশনটা পরে যায় আবার কোথাও কোথাও পুরো সেন্টেন্সটা একসাথে করে লাস্টে বাই অমুক মানে ওই সাবজেক্টটা অবজেক্টিভ ফর্মে হয়ে যায় এই ঘটনাটা একদম লাস্টে রাখা হয় আবার কোথাও কোথাও কি শুরুতেই মানে ভার্বের সাথেই নিয়ে ওখানেই বসে দেওয়া হয় ঠিক না আচ্ছা এরপরে আর কি আছে এই যে এই কোয়েশ্চেন গুলো এখানে তো অন্যরকম কিছু নাই কোয়েশ্চেন এর যে নিয়ম সেই সেই অনুযায়ী করা আছে হোম ডু ইউ প্রেফার হু ইজ প্রেফার্ড বাই ইউ হু থাকলে বাই হোম আসবে আর যদি হোম থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের হু দিয়ে হ্যাঁ প্যাসিভ করতে হবে আচ্ছা এখন দেখো আঠারো নম্বরটা আই মেড হিম রাইট দ্য এস এ ঠিক আছে এখানে দুই রকম ভার্ব আছে তাহলে এখন বলো তো এগুলো ইয়ে কোনটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব কোনটা এখানে তো জের অ্যান্ড ইনফিনিটিভ কোনোটাই কোনো চিহ্ন নাই দুইটা একই রকমই লেখা তাহলে এখানে মেন ভার্ব কোনটা মেড ভেরি গুড আচ্ছা এখন এই মেড হেয়ার মানে এই জিনিসগুলো কি হয় জানো এই জিনিসগুলো মানে বেয়ার ইনফিনিটিভের মতন কাজ করে মানে এই ধরনের যখন থাকে মেড হেল্প এইগুলো অনেক সময় হয় কি পরের যে ভার্বটা থাকে তার সাথে কিছু সবসময় বসে না নর্মালি সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ভার্ব থাকলে একটা ভার্বের ফর্মটা চেঞ্জ হয়ে যায় হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হয় মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল বলতে আইনজি যোগ হয় অথবা পাস্ট পার্টিসিপাল হয় ঠিক আছে যেমন হি দ্য বেবি স্টার্টেড ক্রাইম ঠিক না পাশাপাশি যখন দুইটা ভার্ব থাকে তখন কি হয়ে যায় এরকম চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু এই মেড হেল্প এই ধরনের ভার্ব আছে কিছু সেগুলো বসলে অনেক সময় আরেকটা যে ভার্ব থাকে ওটা কোনো চেঞ্জ হয় না মূল ফর্মেই থেকে যায় যেমন এখানে হি ওয়াজ মেড সরি আই মেড হিম রাইট দ্য এস এ এখানে রাইটের সাথে কোনো আইনজি নাই কোনো পাস পার্টিসিপাল ফর্ম নাই কোনো টুও বসানো লাগে নাই এমনেই বসে আছে যা আছে এমনিই আছে তো এইটাকে প্যাসিভ করতে হলে আমাদের ইনফিনিটিভ নিয়ে আসতে হবে ইনফিনিটিভ বলতে আমি কোনটাকে বোঝাচ্ছি বলো তো হ্যাঁ হ্যাঁ ভার্বের আগে টু বসানো অর্থাৎ হি ওয়াজ মেড টু রাইট দ্য এস এ বাই মি ঠিক আছে আবার দেখো পরেরটাই আরেকটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আই নো দ্যাট শি কলড ইউ আ ফুল এখানে কি হবে এখানে দেখো দ্যাটের দুই পাশের জিনিসটাকেই আমরা কি করছি চেঞ্জ করে নিচ্ছি আবার আরেকটা কি করতে পারতাম বলো দুই রকম ওয়ে আছে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে চেঞ্জটা কেমন হতো বলো একজন হুম উম 
কোনটা বলছো তুমি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি উনিশ নাম্বার বলতে বলেছি এইটা কি হতে পারতো দ্যাট থেকে ধরতে হবে তাই না দ্যাট শি কল ডিউ অ ফুল ইজ নোন টু মি কেমন এই যে একটু আগে কোনটা ছিল কই গেল ওটা এই যে ইট ইজ নোন টু মি হাউ হি হ্যাজ ডান হি হ্যাজ ইট হ্যাজ বিন ডান বাই হিম এটা হতে পারে বা হাউ ইট হ্যাজ বিন ডান বাই হিম ইজ নোন টু মি এখন এখানে খেয়াল কইর টেন্সের খেলা আছে কিন্তু এক পাশে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়েছে আর আই নো তোমাদের খেয়াল করতে হবে প্রিন্সিপাল ভার্বে কোন টেন্স আছে এইখানে এই যে উনিশ নাম্বারের যেটা উনিশ নাম্বারে কি ছিল বলো তো দ্যাটের সাথে এই পাশে কিন্তু পাস টেন্স ছিল আর আই নো এটাতে কোন টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স তো আমরা যখন প্যাসিভ করব এভাবে ঘুরিয়ে প্যাসিভ করব তখন আমাদের টেন্সটা সবসময় প্রিন্সিপাল ভার্বকে ফলো করবে কেমন আর তুমি যদি দুই পাশেই দুই পাশে চেঞ্জ করে নাও সেটা তো আলাদা হিসাব এই যে এখানে আরো কিছু আছে এটা ইম্পারেটিভ লেট দিস লোড বি ক্যারিড বাই ইউ তো এখানে ক্যারিড বাই ইউটা আমাদের লিখতে হয় না ঠিক আছে এখানে দেখো এই আর কি এই যে দ্য উইডো কিলড হার সেলফ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দ্য উইডো ওয়াজ কিলড বাই হার সেলফ কেমন উনত্রিশ নাম্বারে এগেইন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স চলে এসেছে আই বট দ্য বুক উইচ ই লাইকড এখানে কি হচ্ছে দ্য বুক উইচ ওয়াজ লাইকড বাই হিম ওয়াজ বট বাই মি দেখেছ দুই পাশেই আমরা কি চেঞ্জটা করে নিচ্ছি এখানে এইভাবে দেওয়া আছে আচ্ছা এখন দেখো এখানে কি বলছে এখানে কিছু ইয়ে আছে এক্সারসাইজ আছে এখন এগুলো তোমরা বলবে এখানে আমার আর কিছু বলার নাই এতদিন আমি অনেক বক বক করেছি এবার তোমরা অ্যান্সার গুলো দিবা বলো দেখি শুরু করো এক নাম্বারটাই প্যাসিভে করতে বলছে তাহলে অ্যান্সার কি হবে দেখো তো ডোন্ট লুক ডাউন আপন দা পোর কি হচ্ছে এখানে ডোন্ট মানে কি হ্যাঁ হ্যাঁ ভেরি গুড এই তো ধরতে পারছো এটা যেহেতু ইম্পারেটিভ আছে লেট নট দিয়ে শুরু হবে তাহলে কি হবে লেট নট দ্য পোর বি লুকড ডাউন আপন ঠিক আছে আরেকবার শোনো খেয়াল করে লেট নট দ্য পোর বি লুকড ডাউন আপন ঠিক আছে দ্য পোর বি লুকড এইভাবে আসবে কিন্তু জিনিসটা আচ্ছা পরেরটা কি হচ্ছে সাডেনলি আই নোটিস আ ভেরি নাইস ডিয়ার এটা ইন্টারগেটিভ করতে হবে এগুলো নর্মাল আর কি এগুলো তোমরা পারবা বলো এখানে কি হবে একটা অ্যাসারটিভ সেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ডিডাই বলো বলো আচ্ছা এবার আমি বলি এটা তুমি ডিডাই দিয়ে যদি শুরু করো তাহলে হবে ডিডাই নট নোটিস ভেরি নাইস ডিয়ার সাডেনলি এরকম হবে আমি হলে আসলে বলতাম ডিডেন্ট আই নোটিস আ ভেরি নাইস ডিয়ার সাডেনলি আমি হলে ডিডেন্ট আই প্রেফার করতাম তো তুমি যদি ডিড মানে ডিড দিয়ে শুরু করো সেক্ষেত্রে সাবজেক্টটা বসে তারপর তোমার নট বসাতে হবে একটা জিনিস মাথায় রাখবা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করতে হলে সবসময় একটা নট নিয়ে আসতে হয় আর যদি তুমি নেগেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ করো সেক্ষেত্রে কি নটটা বাদ চলে যায় এরকম হয় না জিনিসগুলো হ্যাঁ তোমাদের যে তোমরা চাইলে লেকচারটা ফলো করে আসতে পারো শুরুর দিকের তোমরা চাইলে বইটা ফলো করতে পারো এই জন্য এক্সারসাইজের হচ্ছে এই হচ্ছে গুণ কারণ এতদিন তো বক বক করে অনেক পড়িয়েছি কিন্তু এক্সারসাইজ না করলে তোমাদের ওটা মাথায় ঢুকবে না আচ্ছা সি নাম্বারটা কি দেখো ইট অনলি রিমেইন্ড স্লিপিং হম বলো নাথিং বাট ঠিক হ্যাঁ ইট ডিড নাথিং বাট রিমেইন স্লিপিং সাবজেক্টটা তো তোমাদের ঠিক মতন আগে ধরতে হবে তাই না নাথিং বাট বসবে এটা ঠিক আছে 
सी नम्बर इट डिड नाथिंग बाट रिमेन स्लिपिंग अच्छा डी नम्बर की आट अ साउंड स्लिप इट स्लेप्ट मैं एक विषयबोधक आ এক্সক্লামেটরি এটাকে অ্যাসার্টিভ করতে হলে কি হবে ইট স্লেপট আ ভেরি সাউন্ড স্লিপ ই নাম্বার কি আছে আর ডিয়ার ইজ ফাউন্ড নো ওয়ার বাট ইন দ্য জু নাও আচ্ছা ই নাম্বারটা কি হবে বলো তো বললাম ই নাম্বারটা লাস্ট এরটা কি হবে এবার শুনেছ বলো দেখি এখানে নো ওয়ার বাট আছে তার মানে এখানে কি আসবে বলো তো এখানে একটা অনলি আসবে আর ডিয়ার ইজ ফাউন্ড অনলি ইন দ্য জু নাও বুঝতে পেরেছ रिप्लेस करते हम भेरि नहीं आसते हैं আচ্ছা আজকে মনে হয় আমাদের আর সময় হবে না তাই না চল্লিশ তো বেজেই গেছে মনে হয় না হ্যাঁ এগুলা হচ্ছে তোমরা আচ্ছা তোমরা ইয়েতে দেখতে পাচ্ছ দেখো তো স্ক্রিনে হ্যাঁ স্ক্রিনের এইগুলা হচ্ছে তোমরা এইচ ডাব্লিউ করবে ঠিক আছে দেখো এই যে পাঁচ নাম্বার পর্যন্ত দুই থেকে পাঁচ নাম্বার পর্যন্ত এগুলা তোমরা সবাই হোমওয়ার্ক করবে আরো আছে কিন্তু এতগুলো সব হোমওয়ার্ক আমি দিতে চাচ্ছি না তোমরা আপাতত হ্যাঁ দুই থেকে পাঁচ এই যে লাস্ট এরটা এই যে হু ডাজ নট নো দ্য নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিন এইটা পর্যন্ত দুই নাম্বারটাও মানে হাজি মোহাম্মদ মহসিনের উপরেই কিন্তু আলাদা আলাদা আছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক আচ্ছা এখন দেখি একটু অ্যাটেন্ডেন্সের কি খবর আরেকবার আচ্ছা তোমরা হচ্ছে আমি যে ইউটিউবে আপলোড দিয়ে দিব তখন তোমরা একটু দেখে নিও বাবা এখন ঢুকতে গেলে চৌষট্টিটা স্লাইডের লাস্টে আসতে আবার সময় লেগে যাবে তার আগে দেখা যাবে ক্লাসই শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা তোমরা আজকে মোট তেতাল্লিশ জন আছো আরো মানুষজন ছিল কে কে যেন চলে গেছে যাই হোক আশা করি যে তোমরা বুঝতে পারছো বাকি যতটুকু আসলে পুরাটা কেউই টিচারের পড়ানোর সময় বুঝতে পারে না বাকি যতটুকু তোমরা বুঝো নাই ওইটা তোমরা সবাই হচ্ছে প্র্যাকটিস করবা দেখবা ওই কনফিউশন গুলো চলে যাচ্ছে আর আমি তো আছি ক্লাস তো নিবই রেগুলার কোনো কিছু প্রবলেম হলে জিজ্ঞেস করবা আমি বলার চেষ্টা করব কেমন আর অনেক কিছু দেখবা যে গ্রামার ক্লাসে আরেকটা আইটেম শিখতে শিখতে ওটার মধ্যে দেখবা কিছু জিনিস বুঝে যাবা কারণ এগুলো কানেক্টেড তো এই জন্য অনেক কিছু দেখবা যে হয়তো জানতা না নতুন ওই আইটেমটা শেখার ফলে ওই ভুলটা চলে যাচ্ছে যাই হোক আমাদের ট্রান্সফরমেশন শেষ হলো এখন এই হোমওয়ার্ক গুলো করো যার যা বইপত্র আছে সেটা থেকে প্র্যাকটিস করতে থাকো কোনো সমস্যা নাই আমরা আগামী সপ্তাহে আবার নতুন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব কেমন সবাই ভালো থাকো আহ হবে না আচ্ছা এই বিষয়ে এখনো ঠিক হয় নাই রোজার মাসে হবে কি না হবে ঠিক আছে এমনিতে তো হওয়ার কথা না কিন্তু হোক বা না হোক তোমরা নিশ্চয় জানতে পারবা সমস্যা নেই হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই গ্রুপে দিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা বাবা ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা বাবা দোয়া করো তোমরা সবাই ভালো থাকো সাবধানে থাকো আল্লাহ ভরসা ওয়ালাইকুম আসসালাম
তোমরাও সবাই ভালো থাকো সাবধানে থাকো দেশের অবস্থা ভালো না সবাই খুব সাবধানে থাকো বাবা অবশ্যই